Olá, crianças! Estou aqui mais uma vez no nosso portal Plural. Tia Carol está aqui para começar a nossa nova aula de hoje. Então, vamos juntar as mãozinhas para começar com a nossa oração. Paizinho do céu, muito obrigada por mais um dia. Obrigada pelo seu amor. Obrigada por tudo. Em nome de Jesus, amém. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém. Louvarei ao Senhor durante toda a minha vida. O Senhor é a nossa força. Então, olha só. Hoje nossa aula vai ser de português, certo? De linguagem. E vamos trabalhar mais uma vez para vocês a letrinha é, certo? E eu espero que todos vocês estejam gostando, certo? Da nossa aula. E para começar trabalhando a letra E, vamos cantar uma musiquinha. Eu sou a letra E, o meu som é assim, é, é. Gosto de estudar, por isso sou muito esperta. É de elefante. É de escada, é de escova, é, é, é. Então, todo mundo fazendo nossa atividade da letra E, bem legal. Um beijo. Olá, crianças! Como é que vocês estão? Estão bem? Olha só, estou muito feliz em poder ver todos vocês aqui. Mais uma semana de aula, mais um dia que vai ser maravilhoso estarmos juntinhos, tá? Vocês já conversaram um pouquinho com tia Carol, matou um pouco a saudade, então vem com tia Rose, que vem muita coisa por aí, tá? Então, quero começar essa semana com um versículo. Vamos lá? O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andes. Josué 1, 9. Vamos refletir sobre ele? Então, cremos que o Senhor Jesus Cristo está conosco em todo o lugar. Amém? Pois é, o Senhor está conosco em qualquer lugar. Ele está aqui comigo, está aí com você, está com o papai e a mamãe trabalhando. Ele está em todo lugar. E para isso, devemos sempre agradecer. Tá? Antes de começarmos, vamos separar logo o nosso material. Olha só, vamos precisar do caderno de apoio, um lápis comum e uma borracha. Lembrando sempre que devemos cuidar dos nossos materiais. Não podemos sujar, não podemos rasgar, não podemos riscar. Temos que ter muito cuidado, cuidar com muito amor e carinho do nosso material e dos colegas também. Não é isso? Então, olha só. Nossa aula está só começando e vai ser maravilhosa. Quem aqui está ansioso e ansiosa para saber qual a disciplina de hoje? Eu tenho certeza que vocês já adivinharam. Sabe qual é? Português. Isso, vamos trabalhar português. Português estuda o quê? As letrinhas. E junto com português, hoje eu trago para vocês especialmente o grafema. É, mas grafema é, é de que, tia Rose? Vamos conferir? Ah, já sei. Vocês já adivinharam que grafema é esse, não é verdade? Hein? Então, olha só. Hoje, vamos trabalhar o grafema é. É de elefante. Então, olha só. Temos aí quatro formas de escrever o grafema é. Temos a letra cursiva, que é a letrinha de cima. E temos a letra de imprensa, que é a letrinha de baixo, certo? Mas hoje, vamos trabalhar a letra cursiva, tá certo? Então, ó, vamos dar início às nossas atividades com o grafema E minúsculo. Meus amores, o grafema E é só de elefante? Não! É de outras figuras. Existem outras palavras e outras figuras que também começam com o grafema E. Vamos conhecer? Então, olha só. Nós temos o espelho. Espelho começa com o grafema E. 
Escola, olha que escola tão linda. Parece com a nossa escola. Escola começa com grafema E. Estrela também começa com grafema E. Escorrego. Quem lembra do nosso escorrego do nosso colégio? Hum, eu lembro, estou morrendo de saudade dele. Também começa com grafema E. Mas tem um nome muito especial. E vocês sabem? Vou perguntar bem baixinho. Quem aqui sabe o nome do colégio de vocês? Deixa eu te escutar. Isso! Espaço educativo. Espaço educativo também começa com o grafema E. Tá vendo que podemos encontrar o grafema E em várias figuras, em várias palavras? Então, vamos cantar. E, 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 E. Hoje estamos estudando o grafema E. Parabéns, como vocês são inteligentes. Eu estou muito feliz. Eu falei que essa aula seria maravilhosa. Olha só, eu tenho... Um desafio para vocês. Eu quero saber quem aqui consegue encontrar os grafemae que está nessa árvore. Vamos lá? Deixa eu ver quem consegue. Vai colocando o dedinho assim para a tia ver. Isso, muito bem. Que coisa mais linda. Já acharam? Nossa, fico muito feliz. Então, olha só. Nós temos o grafemae. No círculo rosa, no círculo vermelho, no círculo laranja. Esse laranja aqui parece um pouco amarelo, mas é um laranja, tá? Tem mais algum grafema E? Não, muito bem. Coloca o dedinho em cima para a tia ver. Isso, parabéns, meus amores. Meus amores... Vou ensinar vocês a cobrir o grafema E. Começa do pontinho. Assim por cima, ó. Sobe. Dá a voltinha. Desce. Puxa a perninha até a linha. Nós fizemos o grafema E. Ó. Sobe. Dá a voltinha. Desce até a linha. Agora, chegou a melhor hora. A hora da gente colocar em prática tudo aquilo que já aprendemos. Mas veja só. Tia já colocou um vídeo mostrando os comandos de como vocês vão fazer o grafema E. É muito fácil. Faz devagarinho. Não precisa fazer com pressa. Escrevendo em cima da linha. Quero ver vocês contornando esse grafema é bem bonito, tá certo? Tem a setinha aí mostrando, ó. Começa do pontinho, sobe, dá a voltinha, desce. Isso, vamos dar um abraço no grafema é. Vocês estão de parabéns no capricho, tá? Porque eu quero ver todas essas atividades. E lembrando que vai ter uma surpresa para vocês no final do vídeo. Meus amores, nossa aula chegou ao fim, mas eu tenho certeza que vocês gostaram. Pede para a mamãe escrever um recadinho que a tia vai estar respondendo vocês, tá? E também, ó, quero dar carinha feliz nas atividades. Capriche, porque vocês são capazes, vocês conseguem. Tia vai dar uma dica. Toda vez que vocês for fazer a atividade, ó, coloca o jeitinho assim e diz, eu consigo, eu consigo. Daí, você vai conseguir fazer sua atividade, tá certo? Faça no capricho mesmo que eu estou aqui esperando para corrigir essas atividades e colocar uma carinha feliz. Gostaram da aula de hoje, hein? Eu amei e fiquei muito feliz em ver vocês comigo. Agora tem um recadinho. Eu espero vocês amanhã, porque amanhã tem mais novidades, tem mais conteúdos, mais dinâmicas, mais surpresas. Então, assim, vai ser maravilhoso. Ainda vai ser melhor do que hoje. Combinado? Então, posso marcar com vocês aqui amanhã novamente. Hein?
Eu estou esperando, tá? Ó, oh, tem uma surpresa aí depois desse vídeo. Maravilhoso. Quero que vocês assistam todinho e recebam o meu beijo no coração de vocês, tá certo? Beijos. Até amanhã, meus amores. Mundo Pita!